ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಮಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದನ್ನು ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಪದ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಮನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಾಸ ಪದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪದ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದ ಅರಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಸ ಪದ ಈ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಪದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಪದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಹೀಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ತದ್ಭವ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಹರಿ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪದದೊಡನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹರಿ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದವಿ ಇರಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ತದ್ಭವ ತದ್ಭವ ಪದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಪದ ಇರಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹರಿ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಸ ಪದವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಳೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆಯ ಪೂರ್ವ ಪದ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಪದ ಸಮಾಸ ಪದ ಮಳೆಗಾಲ ದಳಪತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ದಳದ ಪೂರ್ವ ಪದ ಪತಿ ಉತ್ತರ ಪದ ದಳಪತಿ ಸಮಾಸ ಪದ ಮಾ ಕಾಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಹಾ ಪೂರ್ವ ಪದ ಕಾಳಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಮಾ ಕಾಳಿ ಸಮಾಸ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದವನ್ನೇ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾಸದ ವಿಧಗಳು ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಧಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎರಡು ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಮೂರು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಐದು ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಆರು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಏಳು ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಎಂಟು ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಈ ಎಂಟು ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಿತ ಹೇಗೆ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೆಯದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಾಮಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎನ್ನುವರು ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಿಂದ ಸಪ್ತಮಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಾಮಪದಗಳಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ನಾಮಪದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂರ್ವ ಪದವು ನಾಮಪದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಪದವು ನಾಮಪದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಮಾಸ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ತೃತೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಪ್ತಮಿಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ
ಕಕಾರಿಕೆ ಕಕ್ಕರ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮರದ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮರಗಾಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗಿದೆ ಹಗಲು ಕನಸು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕನಸು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋಗಿ ಹಗಲು ಕನಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ ತೇರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೇರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ ಮರ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಪದ ನಾವು ಸಮಾಸ ಪದ ಮಾಡುವಾಗ ತೇರು ಮರ ಮರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ತೇರಿಗೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕವಿಗಳಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿತ ಕವಿ ಒಂದಿತ ಕವಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನುವಾಗ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪದ ಸಮಾಸ ಪದವಾಗ ಪದವಾಗುವಾಗ ಒಂದಿತ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೇನಿದೆ ತೃತೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಪ್ತಮಿಯ ತನಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೆಯದು ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದಗಳು ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿ ಆದ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಎನ್ನುವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಲಿಂಗದಿಂದ ವಚನದಿಂದ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವಿಶೇಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಂ ಇಂಚರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಪಾದ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ನೋಡಿ ಇಂಪಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣೆ ಇದೆ ಸ್ವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಇಂಚರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಆಗಿರುವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿರಿದಾದ ಪ್ಲಸ್ ಹಾವು ಹಿರಿದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಮಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಗಾಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ತಣ್ಣನೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರೊಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತಂಗಾಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮಧಾರಿ ಸಮಾಸ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಸವಿಯಾದ ಪ್ಲಸ್ ಚೈತ್ರ ಸವಿಯಾದ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಿತವಾದ ಚೈತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಸವಿ ಚೈತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಸಮಾಸ ಪದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾಶ ದಿವ್ಯವಾದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಆಗಿದೆ ಹೊಸತು ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ವೇತ ಚಿತ್ರ ಶ್ವೇತವಾದ ಪ್ಲಸ್ ಚಿತ್ರ ಶ್ವೇತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಸ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾಗಿ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದ್ವಿಗೋ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪೂರ್ವಪದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಆಗುವಂತಹ ಸಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಗೋ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದವು ನಾಮ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದವು ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ನಾಮ ಪದವಾಗಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಕಾರು ವಿಷ ಕಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿಷವನ್ನು ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಮಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಕಾಲನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ತು ಕಾಲು ಎತ್ತು ಎತ್ತುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸವಾಗಿದೆ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮುಗಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಮುಗಿಯುವುದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದನು ಬರೆದನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ವಿಷವನ್ನು ಕಾಲನ್ನು ಮೈಯನ್ನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸದ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಬಹುರೂಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಅನ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುರೂಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಎರಡು ಪದಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುರೂಹಿ ಸಮಾಸ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಮೂರು ಪೂರ್ವ ಪದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಉತ್ತರ ಪದ ಆದರೆ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ಮುಖಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವಳು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮುಖವುಳ್ಳವನು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಲ್ ಮೊಗ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಹಣೆಗಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಮೂರನೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರ ಆರನೇದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮಪದಗಳು ಸಂಯೋಗವೆಂಬಂತೆ ಸೇರಿ ಉಭಯ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಎನ್ನುವರು ಉಭಯ ಪದ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಪ್ರಧಾ
ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂಶ ಅಂಶಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂಶಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅಂದರೆ ಅಂಶಿಯ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗಾಲು ಕಾಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿ ನೋಡಿ ಅಂಗಾಲನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಪದ ಅಡಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಕಾಲಿನ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಲು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಡಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಅಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗಾಲು ಮುಂಗೈ ಕೈಯ ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದು ಕೈಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಂದು ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂಗೈ ಕಾ ಹಿಂಗಾಲು ಕಾಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಂದು ಹಿಂಭಾಗದ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಗಾಲು ಕೈಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿ ನೋಡಿ ಅಂಗೈ ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿ ಕೈಯ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಡಿ ಅಡಿ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೈ ಒಳ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗು ಮನೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗು ನೋಡಿ ಮನೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಡು ಹಗಲು ಹಗಲಿನ ನೋಡಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದೆ ಹಗಲು ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಡು ನಡುವಿನ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಡು ಹಗಲು ಅಥವಾ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಶ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಅದರ ಪೂರ್ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಂತರ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದವು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಕೃದಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಣವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮ ಪದದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಅಥವಾ ನಾ ಸರ್ವನಾಮ ಅಥವಾ ಕೃದಂತ ಅಥವಾ ಗುಣವಾಚಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿರಿ ನಾಮ ಪದ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಮಾಸವನ್ನು ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವಳು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗಸು ಆ ಹೆಂಗಸು ಅವಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವನಾಮ ಹೆಂಗಸು ಅನ್ನು ನಾಮ ಪದ ಸಮಾಸ ಆಗುವಾಗ ಆ ಹೆಂಗಸು ಇವನು ಸರ್ವನಾಮ ಮನುಷ್ಯ ನಾಮ ಪದ ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅದು ಸರ್ವನಾಮ ಮನೆ ನಾಮ ಪದ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಆ ಮನೆ ಉಡುವುದು ಪ್ಲಸ್ ದಾರ ಉಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃದಂತದಿಂದ ಉಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃದಂತ ಉಕಾರದಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ ದಾರ ನಾಮ ಪದ ಉಡುದಾರ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಪದ ಸಿಡಿಯುವುದು ಪ್ಲಸ್ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯುವುದು ಉಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೃದಂತವಾಗಿದೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಮ ಪದ ಸಿಡಿ ಮದ್ದು ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಪದ ಮಾಡಿದುದು ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೃದಂತ ಅಡಿಗೆ ನಾಮ ಪದ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಪದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಮಕ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಕೃದಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಮ ಪದ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಸ ಆಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಏನಿದೆ ಗುಣವಾಚಕ ಏನಿದೆ ಕೃದಂತ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್